റിഫ്ലക്സ് ടെക് വേലിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആംബ്ലിഫയർ എങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്യാമെന്നാണ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുക എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് വേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മളൊരു ഫൈവ് ഫൈവ് ചാനൽ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ വിത്ത് സറൗണ്ടോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ബോർഡാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു വാട്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ് ഊഫറിൻ്റെ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഒരു സ്റ്റീരിയോ ബോർഡ് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്ത് ഒരു മോണോ ബോർഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സബ് ഊഫറിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു സബ് ഊഫറിൻ്റെ ഫിൽട്ടർ പിന്നെ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് ഇതേപോലെ ഒരു ക്യാബിൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സറൗണ്ട് ബോർഡും ഫൈവ് ചാനലിൻ്റെ ബോർഡ് സബ് ഊഫറിൻ്റെ ബോർഡ് അതുപോലെ തന്നെ സബിൻ്റെ പ്രീ ബോർഡ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിറ്റ്ബാക്ക് എന്നൊരു കമ്പനിയുടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബോർഡുകളും ഇത് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ബോർഡുകളും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റീരിയോ ബോർഡ് അതുപോലെ ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡ് സബ് ഊഫർ ബോർഡ് ഇതെല്ലാനും ഫിറ്റ്ബാക്ക് ഇറക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ബോർഡും അതിൻ്റെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കാം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബോർഡിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതെന്നും ഈ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ക്യാബിൻ വരുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള അക്കറിലെങ്കിൽ ചെയ്ത ഒരു ഫ്രണ്ട് പാനലാണ് ഇതിനകത്ത് ബാസ് ഫ്രണ്ട് ഓളിയം സെൻറ്റർ സറൗണ്ട് സബ് പിന്നെ ഇൻപുട്ട് സെലക്ടർ മെയിൻ ഓളിയം ഒരു പവർ സ്വിച്ചിനുള്ള ഒരു ഭാഗം പിന്നെ യു എസ് ബി യൂണിറ്റ് പിടിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ വരുന്നത് പിന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു പൗഡർ കോട്ട് ഒരു ക്യാബിനാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശമാണിത് ഇതിൻ്റെ പുറകു വശം വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിക്സ് ആർ സി കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സോക്കറ്റുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഭാഗം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഫാനിനുള്ളൊരു ഭാഗം വരുന്നു പിന്നെ ആറ് സ്പീക്കർ ഔട്ടിനുള്ള കട്ടിംഗ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ സബ് ഊഫറിനും ഫ്രണ്ട് ചാനലിനും റിയർ ചാനലിനുള്ള ഔട്ടിനുള്ള സോക്കറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭാഗം വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ അഞ്ച് ചാനലും സറൗണ്ട് ബോർഡ് വരുന്നത് ഇതിറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫിറ്റ്ബാക്ക് ഓഡിയോസാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു പി സി ബിയും കെൽട്രോൺ കപ്പാസിറ്റർ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉപകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പവർ സപ്ലൈ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് ട്വൽ സീറോ ട്വൽവ് കൊടുത്താൽ മതി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പവർ സപ്ലൈ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ടി ഡി എ ഇരുമുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഐ സി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ ഐ സി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സിക്സ് ആർ സി കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സോക്കറ്റാണ് ഈ ഭാഗം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സോക്കറ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്യാബിനിലുള്ള സിക്സ് ആർ സിയിൽ കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് സ്പീക്കറിലേക്കുള്ള ഔട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഔട്ട് ഫ്രണ്ട് അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് റിയർ ഔട്ട് പിന്നെ സെൻറ്റർ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഓളിയം കൺട്രോളിലേക്കുള്ളൊരു സോക്കറ്റുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഉപകാരം തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ സോക്കറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓളിയം കൺട്രോളിൽ സോൾഡർ ചെയ്താൽ മതി ബോഡിയിൽ സെപ്പറേറ്റ് സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് റിയർ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സെൻറ്റർ സബ് പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു സിക്സ് ചാനൽ ടു ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്വിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സോക്കറ്റാണ് ഇത് നമുക്ക് ആറ് ചാനൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി വി ഡിന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ടു ചാനൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ടു ചാനൽ ഫൈവ് സിക്സ് ചാനലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പുഷ് സ്വിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സോക്കറ്റാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഈ സബ് ഊഫറിൻ്റെ അടു ഔട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സബ് ഊഫർ ആംബിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി
അതായത് സ്റ്റീരിയോ ചാനൽ ബ്രിഡ്ജ് ആക്കിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മോണായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സബ് ഓഫറിൻ്റെ ആമ്പായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് തന്നെ ഫിറ്റ്പാക്കിൻ്റെ തന്നെ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡാണ് നമ്മൾക്ക് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ സബ് ഓഫറിൻ്റെ ബോർഡ് സിംഗിൾ സപ്ലൈ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിംഗിൾ സപ്ലൈ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നൂറ് ഓൾഡിൽ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കപ്പാസിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബോർഡിൽ നമുക്ക് ഫിറ്റ്പാക്കിൻ്റെ തന്നെ ഡ്യുവൽ സപ്ലൈയിലും സിംഗിൾ സപ്ലൈയിലും വരാവുന്ന പവർ സപ്ലൈ ബോർഡുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ആവശ്യം വരുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫോർട്ടി ടു സീറോയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സബ് ഊഫറിനുള്ള ഔട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഫോർട്ടി ടു സീറോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ട്വൽവ് സീറോ ടു ട്വൽവ് ഫൈവ് ആംബിയറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ അഞ്ച് ചാനൽ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്വൽവ് സീറോ ട്വൽവ് ആണ് ഫൈവ് ആംബിയറിൽ പിന്നെ ഒരു ട്വൽവ് സീറോ ട്വൽവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമുക്ക് സബിൻ്റെ ഫ്രീ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം പിന്നെ ഫാൻ കൊടുക്കാം ഈ പെൻ ഡ്രൈവിലേക്കുള്ള കണക്ഷനുള്ള ആ ബോർഡ് ഫൈവ് വോൾട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒക്കെ ഒരു സപ്ലൈ ആണ് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഫൈവ് ആംബിയറിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു പെൻ ഡ്രൈവ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഇതൊക്കെ ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ മേടിക്കാൻ തന്നെ കിട്ടേണ്ടത് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇത് പെൻ ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന യൂണിറ്റ് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കോമണായിട്ട് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ചാനലാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ടു ചാനലാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്പീക്കർ സോക്കറ്റുകളൊക്കെ ആവശ്യമാണ് ഇതിപ്പോൾ ആറ് ചാനലുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആറ് ഔട്ട്പുട്ടിനുള്ള സ്പീക്കർ സോക്കറ്റ് പിന്നെ ഓളിയം കൺട്രോൾ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി സെവൻ കെ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രണ്ട് ചാനൽ റിയർ ചാനൽ സബ് ഓഫർ സെൻറ്റർ പിന്നെ ഇൻപുട്ട് സിക്സ് ആർസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് ചാനലിനുള്ള ഇൻപുട്ട് ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഓളിയം കൺട്രോളിൻ്റെ നോബുകൾ പവർ സ്വിച്ച് സ്ട്രിപ്പ് വയർ ഷീൽഡ് വയർ ഫാൻ ഇതൊക്കെ പിന്നെ റോട്ടറി സ്വിച്ച് ഈ റോട്ടറി സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകം വീഡിയോ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുകൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫൈവ് ചാനലായാലും സ്റ്റീരിയ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ആയാലും ഇതെങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണിത് നമുക്ക് കോമണായിട്ട് ക്യാബിൻ ഒരു ക്യാബിൻ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്യാബിനു വേണ്ടിയുള്ള ഇത്ര ഐറ്റംസ് എന്തായാലും നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് അതാണ് ഇത് പ്രത്യേകം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം സാധാ എല്ലാവർക്കും നമുക്കിത് അറിയാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ റോട്ടറി സ്വിച്ചിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേക എടുത്ത് പറയണതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോട്ടറി സ്വിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ പല സുഹൃത്തുക്കളും ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് ഔട്ട്പുട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് എ ബി സി ഡി എന്ന രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് നമുക്കിത് നാലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ രണ്ടെണ്ണം മതി എയും സിയും നമുക്ക് തൽക്കാലം എടുക്കാം ഇതിൽ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചാനൽ കൊടുത്തു അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തു ഈ ഔട്ട്പുട്ട് പോണ നമുക്ക് ബാസ്റ്റബിൾ വെച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാസ്റ്റബിളിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് മെയിൻ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുക അതായത് ബാസ്റ്റബിളിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സറൗണ്ട് ബോർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സറൗണ്ട് ബോർഡിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻപുട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ എയും സിയും എടുക്കാം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഈ റോട്ടർ സ്വിച്ച് തിരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മൂന്ന് സെലക്ട് സെലക്ടർ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്ത് ഓരോന്നും ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക
നമ്മളെല്ലാം ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഈ ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള ആ കണക്ടർ വെച്ചെടുത്തത് ഫ്രണ്ടിൻ ഫ്രണ്ട് ഓളിയം റിയർ ഓളിയം സെൻറ്റർ ഓളിയം സബ് ഊഫറിൻ്റെ ഓളിയം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തില്ല ഇതിൻ്റെ ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ സബ് ഊഫറിനുള്ള റീ ഔട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സബ് ഊഫർ ഫിൽറ്റർ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിൽറ്ററിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഇന്ന കയറുന്നത് അതിനുശേഷം പവർ സപ്ലൈ വയറാണിത് ഈ സബ് ഊഫർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ സബ് ഊഫർ ആമ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു ഓളിയം കണ്ടോൾ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതങ്ങനെ കൊടുക്കണേൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നോയ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും ഈ ബോർഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നേരെ ഈ കൺട്രോൾ വഴിയായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രീ സബിൻ്റെ പ്രീയിലേക്ക് കയറിയതിന് ശേഷം പ്രീയിലെ ഔട്ടും ഈ സബ് ഊഫർ ആമ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും തമ്മിൽ ഒരു ഓളിയം കൺട്രോൾ പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കൺട്രോളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഔട്ട് കൊടുത്തു ഈ ഇതിൻ്റെ അഞ്ച് ചാനലിലും സ്പീക്കർ ഔട്ട് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇൻപുട്ടുകളെല്ലാം ഇതിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇൻപുട്ടിൽ ഇനിയുള്ളത് ഒരു പെൻഡ്രൈവിൻ്റെ ഇൻപുട്ടാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഓക്സി ഓക്സിലറി ഇൻപുട്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇനി ആ റോട്ടറി സ്വിച്ചിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇനി ഉള്ളത് പവർ സപ്ലൈ ആണ് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡും ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ സബ് ഊഫർ ഫിൽറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ട്വൽവ് സീറോ ട്വൽവ് വോൾട്ടേജ് ഈ കണക്ഷനിൽ തന്നെ എടുക്കാം ഇത് കറക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ എല്ലാ വയറിങ്ങും കഴിഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് സബ് ഊഫറിൻ്റെ സപ്ലൈ മാത്രം കൊടുത്തിട്ടില്ല ബാക്കി നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാനുള്ള പെൻ ഡ്രൈവിലേക്കുള്ള ഫൈ ഫൈവ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ എടുത്തു അതിനുള്ള ഫൈവ് വോൾട്ട് റെഗുലേറ്ററൈസ് നമ്മൾ ചെയ്തു ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്നുള്ളൊരു ട്വൽവ് സീറോ ട്വൽവ് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഒരു സിംഗിൾ സപ്ലൈ അഡീഷണലായിട്ട് ചെയ്തത് അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഫാനിലേക്കുള്ളൊരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ എടുത്തു അത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ടും നമുക്ക് ഈ പെൻ ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സപ്ലൈ ചെയ്തെടുത്തത് ഈ ബോർഡിൻ്റെ ട്വൽവ് സീറോ ട്വൽവ് സപ്ലൈ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ സബ് ഊഫറിൻ്റെ ഫിൽറ്ററിലേക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്തത് സബ് ഊഫറിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ആംബിലേക്കുള്ള പ്രീ ഔട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സബ് ഊഫർ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് കെ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഔട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളൊരു ഓളിയം കൺട്രോൾ വെച്ചു അതിൽ നിന്നാണ് ഈ സബ് ഊഫറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്ത നോയ്സ് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ഈ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെയും ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഇടയിൽ കണ്ടിട്ട് നമ്മളൊരു ഓളിയം കൺട്രോൾ വെച്ചത് ബാക്കി ഈ ബോഡിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ നാല് ഓളിയം കൺട്രോളാണിത് ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ റിയർ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സെൻറ്റർ ഇത്ര നമ്മൾ ഈ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് കണക്ടർ വെച്ച് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ റോട്ടറി സ്വിച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ നേരത്തെ ഞാൻ റോട്ടറി സ്വിച്ച് കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തത് ഇൻപുട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സിക്സ് ചാനൽ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എടുത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓക്സ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പെൻ ഡ്രൈവിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് കൂടി ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് ഇൻപുട്ടാണ് ഇത് ഈ റോട്ടറി സ്വിച്ചിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഔട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ബോർഡിൻ്റെ മെയിൻ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇന്നിലേക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് ചെയ്തത് ഇനി പവർ സപ്ലൈയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ
Play by USB drive. Assembly the amplifier 5.1 subwoofer and board, surround with Anji channel or board, pin as a subwoofer and pre. Either care feedback audio send the anomaly, motto view chicken other. Pin in a ten dealing and can deal in doubt or carrying and then dingle, comment box and little comment GM market there. In the Nathalie board, the lavender and the detail and carrying like a young Terrana. Pin a feedback in the Voltala board, Matarala, 5.1 board. Pin and Nathan Parnavola. Bastable board, power supply board, amplifier, stereo board, the land and a feedback recommended. Otherwise, than an key video, Ubaraparama in the area, you know, key video, Stabri and Angi, like Chianum, share Chianum, comment Chianum, Marker, Kuda, subscribe, Kudi Chiamorka, and the Total Tula, Bell Icon, Kudi, Amartan, Marker. And I'll an each channel, you know, I love videos and notification at the pattern, love you.